ሰላም ወደ ዲስፋክት ቤት ሰቦች የግንቦት ስምንት 2012 ዓ.ም ተምረ ተለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመን ዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራቹ እንቆዩ በኢትዮጵያ ባለፉ 24 ሰዓታት ኮትሮ ከፍ ያለ የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ ከተመረመረው አንጻር የተገኘው ውጤት ጥሩ ቢሆንም አሁንም ግን ጥንቃቄ እንደሚያሻመላካችሁ ማለት የኢትዮጵያ ባለ የመዳኒ ተከምና አዋቂዎች ማህበር ለኮቪድ 19 ወረርሽኝ ተቀማሉ ያላቸውን 58 አይነት መዳኒቶች ማስረከቡን ሰምተናል። ይህን የተመለከተ ዝርዝር ይዘናል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የኦባማ መዳኒት ኮሮናን ያደና ለብለው በመከሩት ምክር ሰው መሞቱ የሚታወስ ነው። ዛሬ ከወደ ቻይናና ፈረንሳይ የተሰማ አንድ የጥናት ውጤት መዳኒቱን በተመለከተ አስደንጋጭ መረጃ አውጥቷል። በዝርዝራችን ተቃጥሏል። ራሷ ንግስተ ነገስት ያለች የምትጠራው አትግስት ፍታው ወርቅ ተጠርጥራ ከገባችበት በተጨማሪ አስገራሚ ክሶችን ፖሊስ እየመረመረ መሆኑን አሳውቋል። በክሱ ላይ ቤተክርስቲያኑ አካነሳችሁ በተጨማሪ በባለ ቤቱ አሞት ዙሪያ እንዲሁም ቤቱ አስለተገኘው አስክሪን ጉዳይ በዝርዝር የፖሊስን የከስ ሪፖርት እናነግራቸዋለን። ዛሬ ህገ መንግስትን በተመለከተ በህግ ባለሙያዎች የተደረገውን ውይይት ታቁ አቶ ታዬዳንዳ ሐሳብ ተትቶ በብሄር ካርድ መጪው ተጀምሯል ሲሉ አስገራሚ ትችት ሰንዘረዋል። ንመለስበታለን በኮሮና ወረርሽኝ አምስት ሰው ሞተ ተብሎ ብዙ ሲጮለት እንዳል ነበር ሚዲያው ምረስቶናል ሶስት ሰዎች ብቻ ነው የሞቱ ተባለ እንጂ የሟሾች ቁጥር ከዚህም ይበልጣል ሲሉ በጉራጌ ዞን መሰንቃና ማረቆረዶች ማከል ዳግም ስለተፈጠረው ግጭት የካቢ ኗሪዎች አተርሱን ሲሉ ስላደረሱት ምሬትም ያገኘነውን መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል አገራይ መግባባትን አጥብቀው ከሚጠይቁ ፖለቲከኞች አንዱ የሆኑት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በሊቀ መንበረነት የሚመሩት ጥምረት የሆነው መድረክ በውስጡ መግባባት እንደራቀው መከተል ሊቀ መንበሩ ፕሮፌሰር በየና ጴጥሮስ ተናግረዋል። ለረጅም አመታት አብረው ይዘለቁት ፕሮፌሰሮችን ምን አቀረናቸው? ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በተላከ ደብዳቤ ዙሪያ ሙዝግብ ተነስቷል በዝርዝር እንመለስበታለን። ውድታ አዳሚያን ጃቹን መታጠብና ርቀታቹን መጠበቃት ዘንጉ ያለነ ከላይ ሰማቸው አጫጭር ዜኖች በዝርዝር እንመለከታለን አብራቹን ቆዩ። የኮሮና ቫይረስ ክትባት ሰራማል ሰራም አሜሪካ ወደ ቀደም እንቅስቃሴው አትመለሳለች ብለዋል ትራምፕ። የአመት መጨረሻ ላይ በሽታውን በቁጥጥር ስር እናውለዋለን ሲሉም ተናግሯል ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ። የአሜሪካ ሳይንቲስቶች ይፈያደረጉትንና በቅርቡ በሰዎች ላይ ተግባር አይደረጋል የተባለውን ክትባትም ፍጥነቱን አድንቀዋል። ምንም እንኳን በዝንጀሮ ላይ የተሞከረው ክትባት ተስፋ ሳይቷል ቢባልም ያም ሆነ ይህ ክትባቱ ተስፋ ሰጪ መሆን አሉና አሜሪካውያን ወደ መደበኛ እንቅስቃሴያቸው ይመለሳሉ ሲሉ ተናግሯል። በአሁን ወቅት ባለማችን ከመቶ በላይ ኮሮና ቫይረስን ይከላከላሉ የተባሉ ክትባቶች ሙከራ እየተደረገባቸው መሆኑን BBC ዘግቧል። አሜሪካ ለዓለም የጤና ደረጃት ያገደችውን መዋጮ በከፊል ለተለቀ መሆኑን አልጀዚራ ዘገበም አልጀዚራ የትራምፕ አስተዳደር ያዘጋጀውን ረቂቅ ደብዳቤ ዋብ ያድርጎ እንዳመላከተው አገሪቱ ለድርጅቱ ከመትከፍለው መዋጮ ገሚሱን ለመስጠት ተስማምታለች አገሪቱ የምትከፍለው መጠን ቻይና ከመታወጣ ያላነሰ እንዲሆንም መወሰኑን ገልጿል የድርጅቱ ዋና መዋጮ ተመድበ የነበረችበት አሜሪካ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ በተፈጠረው ዘግብ መዋጮዋን ካንዶር በፊት ማቆሟ ይታወሳል አሜሪካ ድርጅቱ ለቻይና ያደላ መረጃ ሚደብቃል የሚል ክስ እንዳቀረበችበት ይታወቃል አሜሪካ ለድርጅቱ በእያመቱ የምትሰጠው መዋጮ 400 ሚሊዮን ዶላር ነበር ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳኑም አሜሪካ ውሳኔዋን እንድታጠይን ሲጠይቁ ነበር በኢትዮጵያ ባለፉ 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 444 የላብራቶሪ ምርመራ 19 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። የጤና ሚኒስትር ባወጣው የ24 ሰዓት ለታይ መግለጫ በአገሪቱ ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 306 መድረሱን አስተውቋል። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 15 ወንዶችና አራት ሴቶች ናቸው። በዚህ ግነትም ሁሉም ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ነው ሚኒስትሩ ያስታወቀው። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሁለት ሰዎች ካዲስ አበባ ሲሆኑ ሁለት ሰዎች ኮሮሚያ ክልል ግንጭ ከተማ ሶስት ሰዎች ከትግራይ ክልል ማይካድራ እና ሰቲቱ መራ ለይቶ ማቆያ አንድ ሰው ካማራ ክልል መተማ ለይቶ ማቆያ እና 11 ሰዎች ከሶማሌ ክልል ጅጅጋ ለይቶ ማቆያ ናቸው። ቫይረሱ ከተገኘባቸው መካከል 15 ሰዎች የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው ሲሆን ሁለቱ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው ተብሏል። ቀሪዎቹ ሁለቱ ደግሞ የውጭ አገር ጉዞ መሆነ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው መሆናቸውም ተመልክቷል። በትላንትና ሁለት አንድ ሰው ኮሮሚያ ክልል ከበሽታ ያገገመ ሲሆን በአጠቃላይ በአገራችን ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 113 ደርሷል። በአጠቃላይ በአገሪቱ ስካውን 53029 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተካሂዷል። 
የኢትዮጵያ ባህላዊ መድኃኒት ህክምና አቀዮች ማበር በዛሬው ለት ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ተቀማሉ ያላቸውን 58 አይነት የባህል መድኃኒቶች ለኢትዮጵያ የህብረት ሰብጥ ኢንስቲትዩት አስረከበ ማበሩ ለበሽታው ፈውስ ሊሰጡ ይችላሉ ያላቸውና በመጀመሪያ ዙር ወደ ላብራቶሪ ገብተው ተጨማሪ ፍተሻና ምርመራ የሚደረግባቸው 25 አይነት ባህላዊ መድኃኒቶችን በመለየት በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስተባባሪነት ለኢንስቲትዩቱ አስረክቧል ከቀረቡት የባህል መድኃኒቶች ውስጥ በህመሙ ላልተያዙ ሰዎች መከላከያ የሚሆኑ 13 አይነት መድኃኒቶችና በህመሙ ለተያዙ ሰዎች ሊሆኑ የሚችሉ ደግሞ 45 አይነት መድኃኒቶች በጥቅሉ 58 አይነት መድኃኒቶች ይገኙበታል። በዚህ መሰረት መድኃኒቶቹ በመከላከያ መልክ ይቀርቡ በተለያየ መልክ የሚሰጡና ወደ ሆድ የሚገቡ ታብሎ የተከፋፈሉ ሲሆን ከዚህ በፊት በጤና ሚኒስቴር በኩል በተሰጠው መመሪያ መሰረት በዛሬውለት በመደባንድ ወደ ላብራቶሪ የሚገቡ መድኃኒቶች ኮድ በማህበሩ የተሰጣቸው ነው ይቀርበ ስለሆነ ቀጣይ ምርመራ ይደረግባቸዋል ታብሏል። በርክክቡ ላይ የኢፌሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውና የባህል ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት የተገኙ ሲሆን የኢትዮጵያ ባህላዊ መድኃኒት ህክምና አቀዮች ማህበርን በመወከል የባላኪ ማቱ ታደሰው ለገብሪኤል በኢትዮጵያ ህብረት ሰብጥ ኢንስቲትዩት ተመራማሪና የባህላዊና ዘመናዊ መድኃኒቶች ምርምር ዳይሬክተር ለሆኑት ሎይዘሮ ፍሬዌት ተካ ማስረከባቸውን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር አስተውቋል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። የውባ መዳኒት ለኮቪድ-19 ማስታገሻነት መጠቀም ለሳምባ ምች እንደሚያጋለጥ አንድ ጥናት አመለከተም ዛሬ ወጡት ሁለት ጥናቶች እንዳመላከቱት በኮሮና ቫይረስ ተጠቁሶች የውባ መዳኒት ወስደው ምንም ውጤት ያላመጡ ሲሆን ለሌሎች የጤና ችግሮች መዳረጋቸውን ጥናቱ ጠቁሟል። ቀደም ሲል በመጀመሪያ ደረጃ የተከናወኑ የላብራቶሪ ምርመራዎች ቫይረሱን እንዳይሰራጭ የሚያግዙ መዳኒቶች መካከል የውባ መዳኒት አንዱ መሆኑን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መናገራቸው ይታወሳል። እንደገና በሌላ ጊዜ አሜሪካ ራሱ አሁን ላይ ቫይረሱ በፍጥነት የመላውት ባሪ ያሳየ በመሆኑ ጎጂ መሆኑን ተናግራ ነበር። በፈረንሳይና በቻይና የመርመራ ተቋማት ተጠንተው ዛሬ ወጡት ሁለት ጥናቶች በቫይረስ ተጠቃሰው የውባ መዳኒት በሚወስድበት ወቅት ለሌሎች በሽታዎች የሚያጋለጥ መሆኑን የጠቆሙትም በተለይም በሳምባ ምች በሽታ ተይዘው ኦክስጅን አስፈልጓቸው ወደ ሆስፒታል መግራፋቸው ነው ጥናቶች አመላከቱትም መዳኒቱን ወስደው ለሕክምና ወደ ሆስፒታል ከመጡ 181 ታማሚዎች ከተተለ የተደረገላቸው ሲሆን 84ቱ መዳኒቱን እየተጠቀሙ ሲሆን የተቀሩት 97 ደግሞ ከመዳኒቱ ጋር ግንኙነት ያልነበራቸው ናቸው ተብሏል። በዚህ መሰረት የተከናወነውን የፈረንሳይ የላብራቶሪ ምርመራ መዳኒቱን የወሰዱ ሰዎች ለሌላ የጤና ጠንቅ መጋለጣቸውን ይጠቁማል። ሁለተኛው በቻይና የተከናወነው ምርመራ 150 የሚደርሱ በኮቪድ-19 ታማሚዎችን በሁለት ቡድን በመክፈል አንዱ ቡድን መዳኒቱን እንዲወስድ ተደርጓል። ነገር ግን መዳኒቱን ወሰዱት ከፍተኛ ኢንፌክሽን መጠን እንደታየባቸው አልጀዚራ ዘግቧል። የነን መዳኒት መጠቀም ጎጂ መሆኑን ዛሬ ወጡት መረጃዎች አረጋግጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሱዳን የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስቴር የተመረው ሉክ ተቀበለው አነጋገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሱዳን የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር አምባሳደሩ መርባህር ማኔክስ የተመረውን ከፍተኛ ሉካን ቡድን ተቀበለው ማነጋገራቸው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። የታላቁ ዳሴ ግድብ የደንበር ማካለል የኢትዮ ሱዳን የኢኮኖሚ ትስስርን ማጠናከር የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተጽኖ በጋራ መከላከልን ጨምሮ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው ታውቋል። በሚኒስትሩ የተመረ ቡድን ትላንት ማምሻውን አዲስ አበባ ሲገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቦሊያ ለማቀፍ አየር ማረፊያ ተገኝተው ተቀበሏቸዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን የሬጅም ጊዜ ታሪካዊና ባህላዊ ዳጅነት ያላቸው ሲሆን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን በኢፋይ ጀመሩት እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ1959 መሆኑን መረጃዎች አመላክታሉ። በሕገ መንግስትር ጉም ጥያቄ ላይ የባለሙያዎች ውይይት ተካሂደ። ባለማ ቀፍ ደረጃ እንዲሁም በአገራችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሺ ለመከላከል ሲባል ምርጫና የተለያዩ ጉዳዮችን በተመለከተ በሕገ መንግስት ትርጉም ላይ ውይይት በሕገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አስተባባሪነት በሻራተን አዲስ ሆቴል ተደርጓል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር የሆኑት ዶክተር ጌታቸው አሰፋ በአገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን ወረርሺ ለመከላከል ሲባል አሽኳይ ግዚያዊ አጅ መተወጁን ገልጿል። ያሽኳይ ግዚያዊ አጅ የታወጀበት ምክንያት በጣም አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮችን ቅድም ያለ መስጠት እንደሆነ ተናግረዋል። በዚህ ማስፈላጊ የሆኑ እንደ መሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የመናገርና ሌሎች መብቶችንም ጭምር መገደብ የህብረተሰቡን ጤና መጠበቅ እንደሚያስችል ነው ያብራሩት። የአፍሪካ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሊቀመንበር ዶክተር ሰለሞን አየለ በበኩላቸው ያስቸኳይ ግዚያዊ አጅ የሚታወጅበት ጊዜ ምርጫ እንዲካሄድ ገመንግስቱ በደነገገበት ጊዜ ላይ ሲወድቅ ገመንግስቱ ጥያቄው ሊፈታ የሚችል ግልጽ ድንጋጌ ማስቀመጡን ማየት እንደሚገባ ገልጿል። የጋጣሪ ኮሚቴና ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተለያዩ ሐሳቦችን በመሰብሰብ ገመንግስቱን ማሻሻል ያስፈልጋል ወይም ማያስፈልግም የሚለው ለማየት መሰረት እንደሚያስፈልግ ተቀሷል። በመርጫ ጉዳይ ላይ የተለያዩ አገራት የተለያየ የሕገ መንግስት የማሻሻያ አሰራር እንዳላቸውና 
የኛም ሀገር ገ መንግስት በዚህ መሰረት በአግባቡ ሊታየ እንደሚገባ ነው ዶክተር ሰለሞን የጠቆሙት የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡት ምክራ ሐሳብ መሰረት አስቸው ከግዙያጁን ጨምሮ የተለያዩ አዋጆች ሊጣሉ እንደሚችሉና ይሄንኑ መተገበሩንም አክለዋል ከዚህ ጋር ተይዞ ምርጫ ለማካሄድ በርካታ ስራዎች የሚያስፈልጉ በመሆኑ ስራውን ሊያደናቅፍ የሚችል እንደወረርሽኝና ሌሎች ችግር ሲከሰት አስቸኳይ ግዙያጅ ማወጅ እንደሚያስፈልግ በተሳታፊዎቹ ተነስተዋል በዛሬው ለት የሀገ መንግስት እርጉምን በሚመለከተ የባለሚያዎች መድረክ መካሄዱን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል የብልጽግና ፓርቲ አመራሪውን ታቱታ ይደንዳ በፌስቡክ ገጻቸው መመዝገብ ያለበት ታሪክ አይቀን ሲሉ ተከታዩን አስፈራዋል። ዛሬ በሀገ መንግስት እርጉም ዙሪያ የባለሚያዎችን ክርክር በቀጥታ ስርጭት ስንሰማ ነበር የሚሉ ታቱታ ይም እጅግ ታሪካዊ ፕሮግራም ነው ሲሉም ገልጸውታል። በተላልቅ የህዝብ ጉዳዮች ላይ ባለሚያዎችን በግልጽ ማከራከር በኢትዮጵያ ለተለመደም ያልተጀመረ ነገር ሊያድግ ስለማይችል ዛሬ መጀመራችን ለሀገራችን ተቋማዊነትና ገመንግስታይነት ትልቅ ርምጃ ወደፊት መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል ብለዋል። ይህን ታሪካዊ ክርክር ያዘጋጁት የገመንግስ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ እንዲሁም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክብርት ወይዘሮ ማዓዝ አሸናፊና በክርክሩ ላይ ሐሳባቸውን ያቀረቡ የሕግ ባለሚያዎች ታላቅ ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል። ዲሞክራሲ ሂደት መሆኑ ይታወቃል ከመሰረታዊ መገለጫዎቹ አንዱ ደግሞ ግልጽነት ነው ለህዝብ በህዝብ የሚሰራ የህዝብ መንግስት ከህዝብ የሚደብቀው አጀንዳ የለም የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ የተከሄደውን ክርክር በቀጥታ መመልከቱ የተጀመረው ለውጥ እጅግ በጣም ጥልቅና ሁሉን አቀፍ ስለመሆኑ ትልቅ ማስረጃ ነው የሚሉት። አከለውም የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ላይነቀል መተከሉን በግልጽ ያሳየ ለማፋጠን መረባረብ ብቻ ይጠይቃል ብለዋል። አንዳንዶች ግን ራሳቸው ለትዝብት ዳርጋው ለሚሉት አቶታ ይም ምክንያታቸውን ሲገልጹ በክርክሩ የተነሳውን ሐሳብ ተተው በቤር ካርድ መጫወታቸው ነው ብለዋል። ይህ ሐሳብ አልባነትን ያመለክታል አንድ ሐሳብ ገመቹ ሲያነሳው ትክክሉ ነው ደስታ ወይም ሀጎስ ሲያነሳው ስተት ሊሆን አይችል ለም ነው ያሉት በመሰረቱ ክርክር ያሳብ ትክክለኛነት መመዘኛ እንጂ የደም ወይ የሚያጥንት ጥንካሬ መለኪያ አይደለም ብለዋል አቶ ታዬ ደንዳ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ራሷ ንግስተ ነገስት ያለች በመተጣራው ትግስት ፍታውወቅ ላይ ያስጨኳይ ግዙያጁን ከመጣስ በተጨማሪ በሌሎች ወንጀሎችም በመጠርጠሯ ምርመራውን ያጠናከረ መሆኑን ገለጸ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ልዩ ወንጀል ዲቪዥን ምርመራ ሐላፊ ኢንስፔክተር በደሉ ግርማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነቴንና ቀኑነይን አቃላለች መገልገያ አልባሳቴን ያላግባብ ጥቅም ላይውላለች በሚል ያቀረባቸውን ቅስም በመርመራ እየታየ እንደሆነ ገልጿል። ገለሰባው ሃይማኖትም ሆነ ማሐበር ለመስረት ከሰላም ሚኒስቴር ተገቢውን ፍቃድ ሳታገኝ ረተት ተዋዶ የሚል ሃይማኖት መስረታ ተከታዮች አላግባብ የመሰረተች የነበረችበት ሂደትም እየተመረመረ ነው ታብሏል። ተጠርጣሪዋ የተዳራ ጋሯ በትራፊክ አደጋ እንደሞተ በት ልጽም የማጭ ቤት ሰቦች የሰለሞኑ ምንም ማስረጃ ባለመኖሩ ተጨማሪ ምርመራ ይደረግልን ማለታቸውንም ምርመራው የሚያተኩርበት ሌላ ጭብጥ መሆኑንም ኢንስፔክተሩ ገልጸዋል። በተጠርጣሪዋ ቤት የተገኘውን አስክሪንም ለምርመራ ወደ ሆስፒታል መላኩንም ኢንስፔክተር በደሉ ገልጸዋል ሲል ኤቢሲ ዘገበዋል። ባለፉት ጥቂት ቀናት በጉራጌ ዞን መስቃና ማረቆ ወረዳዎች ማል ዳግም ግጭት ተከስቶ የሰውየት እንደጠፋ የመኖሪያ ቤቶች እንደተቃጠሉ የከብትና የቆርቆሮ ቤት ክዳን ዘረፋ እንደተስፋፋ ሰዎች አካባቢያቸውን ጥለው እንደተፈናቀሉ መረጃዎች በብዛት ደርሰውኛል ሌላል የአሶሲየትድ ፕሬሱ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረተም በተለይ ካለፉት አራት ቀናት ወዲ የቸገር የተባባሰ እንደመጣና ሁለቱም ወገን የተደራጁ ግለሰቦች ባዛውንትና የካል ጉዳተኛ ያለባቸው ሰዎች ላይ ጭምር ጥቃት የተሰነዘረ እንደሆነ የደረሰ መረጃ መለክታል ነሚለው በአካባቢያው ላይ የጸጥታ ኃይልም ቸገሩን ለመፍታት እየሄደበት ያለው ሁኔታ እዚህ ገባም ይባል አይደለም ያለኝ አንድ አካባቢው ነው አሪ ሚዲያዎችም ቸገሩን ቸል አንዳሉት ይገልጻል ነው ያለው ሌላኛው አካባቢ ነዋሪ ደግሞ ችግሩ ለበርካታው ራት ሲንከባለ ለመጣ ሲሆን የጉዳይ የግለጻብ ያስከተለው ነው የተባለ በአንድ አንድ አላፊዎች የሚነገረው ፍጹም ሸት ነው ብሏል። ሌላኛው አካባቢ ነዋሪ ደግሞ ችግሩ ለበርካታው ራት ሲንከባለ ለመጣ ሲሆን ጭግሩ ካስተዳደረ ጥያቄ ጋር የተገናኘ ነው ብሏል። ጨምሮም የጉዳይ የግልጽብ ያስከተለው ነው የተባለ በአንድ አንድ አላፊዎች የሚነገረው ፍጹም ሸት ነው ያለው። ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ጨምሮም በመጨረሻ አናገርኩት የእንሴኖ ከተማ ነዋሪ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ 500 ሙቶ ሁሉ ሚዲያ ይዘግባል የኛንስ ማንኒፋ ያደርግልን በቫይረሱ የሞተ ሰው ብቻ ነው የሚታዘንለት የሞቱት ሶስት ቁጥር 3 ተብሎ በእያንዳንዱ አላፊዎች የተነገረው ሸት ነው ቁጥሩ ከዛ በጣም ከፍ ያለ ነው ብሏል። ከሰሞኑ በሁለት ወረዳዎች መካከል በተነሳ የግለሰቦች ጸብ የሶስት ሰዎች ህይወት አልፎ አልበለው የዞኑ አናስተዳዳሪ አቶ ማህመድ ጀማል ለኢትዮኤፍኤም ተናግረው ነበር ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ዘግቧል። በመድረኩ ውስጥ ኮፌኮ ጋር መስራት አስቸጋሪ ሆናል ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተናገሩ። በኢትዮጵያ ፌደራል ላይ ዲሞክራሲ አንድነት መድረክ የተሰራ ያለውን ስራ አሁን ላይ የጥምረቷ ባልየው ነው የሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አስቸጋሪ
የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲ ፓርቲ ኢሶዴ ፓስታ ወቀም ካላይን ጋር የስልክ ቆይ ተደረጉት የኢሶዴ ፓሊቀ መንበርና የጥምረቱ ማለትም የመድረክ መከተል ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር በየና ጴጥሮስ ከጥቂት ቀናት በፊት በመድረክ ስም ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እንደተላከ የተገለጸው ሰነድ ፓርቲያቸውን እንደማይወክል ገልጿል። የመድረክ አባሊዮኑ 3 ድርጅቶች ምናልባትም በኦፊኮ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ጫና በሰነዱ ላይ ሳይስማሙ እንዳልቀረ ፕሮፌሰር በየና ገልጿል። ፓርቲያቸው የራሱን መግለጫ ማውጣቱንም ላይ ተናገሩት። በቀጣይ ከኦፊኮ ጋር ለመስራት ይቸገረናል ያሉ ሲሆን የጥምረቱን ማከላይ ኮሚቴ መጥራትና መነጋገር ግድ እንደሚል አስተውቀዋል። ለአገርና ህዝብ ደንነት ሲባል አሁን ያለውን የሕገ መንግስት ጉማይቱ ይሻላል ብሎ ፓርቲያቸው እንደሚያምንም ፕሮፌሰር በየና ጴጥሮስ ገልጸዋል።